Si Evelyn ang pinakakatuwang ng kanyang mga magulang sa gawaing bahay nang manuluyan sa kanilang si Alex. Nalaman ko na lang na doon na siya nag stay Eh hindi po ako sanay na may kasamang ibang tao sa bahay. Ano ako sa kanya? Yung malayo. Malayo po ako sa kanya. Ayoko maging close. bawal, ang daming ganto. Parang yung attention po sa kanya na nakita ko po sa kanya concern siya. Okay lang? Uh, okay lang ako. Ano ba nangyari? Sabi ko siguro ito yung way para makaalis ako sa bahay na to para hindi na ako yung utusan, hindi na ako yung napapagalitan. Kahit hindi ko gusto mag-asawa ng time na yun, napa-oo na rin ako. Dahil ang, ang rason ko nun, makaalis na lang sa bahay na yun. Sumama po ako sa kanya. Yung buhay namin na isang taon, dalawang taon, maayos po. Pero yung bisyo niya, hindi na po talaga na alis yun. Hello? Inuman? Mamaya? Sige. Sige, pari po po tao. Inasikaso ko po siya bilang ng asawa. Kung ano yung kailangan niya, andyan, suporta. Kasi katwirang ko noon, kapag kainaway ko to, baka lalong walang mangyaring mabuti. Eh dahil nga po talaga umabarkada, umaga na uuwi, sabi ko, eto ba yung may may pamilya na parang bibigyan ka lang ng pera tapos wala nang pakailang sa'yo. Galing akong trabaho at tada ka ng dada! Sandali! Tapos dumating yung punto sa'kin na yun, ang babae na nga po siya. Si Alex. Pero yun po eh, kabaga asawa ng bayan, parang gano'n kung tawagin. Papahatid lang sana ko sa kanto. Kasi nagkataksi na po siya nun eh. Kintuban po ako. Siyong pala, hindi naman pala sa-service ang mag-drive. Hindi, mag-debate lang po sila. So dumating po yung time na naulit na naman po yun. Yun po yung time na hindi ko alam ko ano yung gagawin ko, na ang sabi ko lang sa kanya, tayo nang umuwi. Parang ayoko na yata ang makisama, kasi nakita ko na po yung aktual na gano'n, na sabi ko, ang gulo na, ang gulo na, natuto po akong manalangin. Yun po yung start ko na mag-pray. Lord, sabi ko gano'n, tulungan mo ko. Ano gagawin ko? Ayoko mapabilang sa pamilyang magulo. Tapos bigla po, takbo ng panahon, bigla na lang po nawala yung babae na yun. Tinugon ako ng Lord. Kasi bigla na lang po siyang napalipat ng lugar. Hanggang sa mabatid ng kanyang pinagsisilbihan sa trabaho ang kanyang pinagdaraanan. Meron tayong lalapitan. Ginanong-ganon niya ako. Siguro, ito na yung paraan para mabago. Biyak po ako noon, sabi ko, hindi ko na kaya, sabi ko ganun. Sa inyo na po lahat, baguhin niyo po ako ano yung kinagis na nung asawa ko. Baguhin niyo po kasi ayoko mapabilang sa pamilyang magulo. So nung nandun ako sa church, doon ko naranasan yung kibos ng Lord. Naramdaman ko po yung paano niya ako niyakap. Nasabi ko, ito pala yung tama na meron kang sasandigan, meron kang kayakap na mag-guide sa iyo, gano'n. Subalit, hindi ito naging susi upang matigil sa pambababae ang kanyang asawa. Parang hindi yata kumikilos ang Lord. Sabi ko, sabi ko, sabi ko Lord, hindi mo na ako pinakikinggan. Ayoko na. Give up na ako. Sabi ko gano'n. Hindi man tama itong gagawin ko, pero alam ko, ito yung alam kong way eh. So, tatapusin ko na po para wala na ako makita. Evelyn! Pabitin po ko na. At wala nang buhay. Iniingat niya ako. Nihid na po ito. Pagbaksa ko, nakita ko siya miyak na gano'n, hingi ng tawa at lahat. Mingi na siya lahat ng pagsisisi. Ano man yung nagawa niya sa iyo, kailangan 
patawarin mo siya. Kasi kung hindi ganun, ano, wala kang pagmamahal nun eh. Pagsisi ka. Baba, ba. Nanumbalik sa pagdalo sa simbahan si Evelyn. Kalaunan ay nahikayat din niya si Alex na lumapit sa Panginoon na naging simula ng pagbabago sa kanilang pagsasama. Mahal tayo ng Diyos. Kaya nga sabi ko, sa buhay ko, pinakamagandang naging desisyon ko, pinakamaganda na gawa ko, sumapit sa Diyos. Ayun po kasing pagmamahal ng tao, pag may galit, may hangganan po yun eh. Ayun pag-ipig po ng Lord, walang hanggan na dapat gawin din natin. Parehong nag-aral sa Bible School sina Alex at Evelyn at magkatuwang sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Ako, pag tinignan mo yung marriage ni Evelyn and Alex, no, parang feeling mo wala nang pag-asa na itong marriage na to. No? Oo, parang World War araw-araw. At saka, hindi lang yun. Parang talagang there's no love left kasi mm -hmm. talagang may betrayal, di ba? Pero tingnan mo, pag talagang sinurrender mo lahat sa Panginoon, surrender mo buhay mo, surrender mo yung marriage mo, He can make once something that's like an impossible marriage to mm -hmm. be in into something beautiful. And uh, I just think Thank the Lord that her husband came home at the right oh, time. Oh, perfect timing, di ba? Di ba? Because imagine kung hindi, oh. all the beautiful things that God had prepared for them. Yes. If you're struggling right now and you say, Lord, I give up. I want to surrender everything to you, Lord. Please be the one to help me. Please be the one to change me then this is your appointed time. This is no accident. And the Lord, He is knocking at the door of your heart. And right now, He desires to go in. So if your desire is for Him to come into your life and be your Lord and Savior, we can pray together. Let's pray. Panginoon Jesus, Lord, I realize, Lord, ako po ay makasalanan, Lord. Kahit anong gawin kong kabutihan, Lord, I know I will never earn my way to heaven, Lord. Dahil ako ay makasalanan, Lord. I've turned away from you so many times, Lord God. Lord, patawarin niyo po ako, Lord. Would you please wash me clean, Lord God? Take away all the sin that I have, I have done against you, Lord God. Father, I'm opening the door of my life right now. Please come into my heart. Be my Lord and Savior, Lord. I realize, Lord, hindi ko kaya isalba ang aking sarili, Lord. Hindi ko kaya magbago in my own capacity, Lord. Kayo lang po ang kakapagbago sa akin. So, Lord, please change me, Lord. Help me to turn away from sin, Lord. Thank you, Lord, because you love me so much. You paid the penalty for my sin by dying on the cross to pay for my sin. I receive your free gift right now. And I thank you in advance for all the wonderful things you have in store for me, the wonderful plan you have for my life. Thank you, Lord Jesus, for loving me so much. And I love you too, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang inyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text YES space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at GLOBE 0977-805-6915 at SUN number 0925-300-3000.
Paglalaban kita, anak. Paglalaban kita, anak. Lahat gagawin ko. Kahit magsakripisyo ako para nang buhayin ka. Kahit mag-isa nang si mami. Nasaksak ako dito. At least hindi tumama sa puso, pero tumama sa ano, sa baga, nag-collapse yung ano, yung right na lang ko tapos may ano, tumama rin dito sa may sa sa spine. Tapos may part nung nung bleed pala na naiwan sa spine. Tapos may dalawa pa akong tama dito. So, bali apat or yung stab wounds ko dun sa unang ano tas na tas so yung para sa chan dapat dito sa hita to mama so um lima lahat yung major na stab wounds tapos meron na akong mga kalmot dito sa mukha mukha at saka dito sa leeg tapos may mga nakalat din na iba ganyan Thank you. 
sana sa bagyo ngayon. Ngayon po sila sa lumang po ang kapahamakan. Harangan mo po ang anumang banta makaaway sa kanilang buhay. At balutin mo po sila ng iyong banal na dugo. Ang nasa isip ko noon, imposible ang mabuhay ako. Pero nandito ako ngayon. Laging sinasabi na namatay, namatay si Jesus para sa atin. Pero ang tanong parang gano'ng katotoo yun sa buhay mo bilang tao? Kung kahapon nangyari yun, namatay siya para sa akin. Parang gano'n niya ako kamahal. So itong mga bagay na nangyayari na ito, bakit hindi ko siya sinisisi? Hindi ko sinasabi, Lord, bakit ako? Bakit ganyan nangyari? Kawawa na nga ako, wala na nga ako, pero walang ano. Tapos ganito pa. Hindi eh, kasi kung ang Diyos kayang mamatay para sa'yo, ganyan kanya kamahal. Parang ikaw, anong pwede mong ialay? Siya yung pinaglaban ko, kaya ako nabuhay, kaya nandito ngayon, kaya meron tong libro ngayon. So, parang lahat, lahat ng mga pinagdaanan, simula noon hanggang ngayon, parang may pinupuntahang maganda. Gusto mong mabuhay kahit ano-ano, pero kung hindi, ano, kung hindi will ni Lord, pwede pa rin niyang kunin. Parang pinagkaloob niya sa iyo buhay na yan eh. So, isurrender ko lang talaga sa huli. Yun, hindi mo masabi talaga. So, i-lift up mo lang, tapos sa kanya yung buhay na ito. Wow, I like the title of her book, When Your Life Isn't Yours. <laughs> just, I just lost my breath watching. I know. I, I can't imagine, no? But you know, tina mo, the saints, the God's people were yes. praying for her. And that miracle na nag, nag break yung blade sa kamay ng, ng perpetrator, uh -oh. no? She could have been, you know, and, and when all through those stab wounds, hindi siya namatay. So God really saved her because also the saints interceded. And that's yes. the importance well, of praying for other people. I just no? want to salute our production people because that was really good. <laughs> the, Camila and I were like, <gasps> we were like, oh, no more. No, na feel, <laughs> alam mo na feel ko talaga oh, okay. yung a portion of what yeah. she went through. Na, na imagine ko mm -hmm. ano kaya ako yan. Uh, napagaling ng portrayal, napagaling din ng mga oh. artista don. So naramdaman ko talaga yung nangyari sa kanya. And I just thank the Lord once again that He He saved her. Yeah, He saved and her. And her son. And He protects us every day. Every day is a blessing. Every day Amen. is a miracle that we are all still alive. Amen. Kakaibang uri ng sakit sa balat ang dumapo kay Emily. Paano kaya niya lalabanan ito? Sonly Sweets and Restaurant. Isa lamang ito sa mga negosyong pinagkaloob ng Diyos kay Emily Uy. Ngunit, bago pa niya nakamit ang lahat ng ito, luha at hirap ang pinagdaanan niya. Nagkaroon ako ng ano, ng sakit na scleroderma. Ang scleroderma ay isang uri ng chronic systemic autoimmune disease. Ang autoimmune disease ay isang sakit na kung saan ang immune system na siyang dapat magprotekta sa katawan ng tao laban sa sakit ay nagiging abnormal at siya mismo ang umaatake sa iba't ibang tissues ng katawan. Sa kaso ni Emily, ang kanyang balat ang inatake ng sariling immune system. Nung nakita ko na umitim yung dito ko, tapos tumigas na para siyang kahoy, makala ko about sa skin lang. And then a finding na scleroderma siya. Sa kasamaang palad, kasama rin inatake ang kanyang baga. Yung scleroderma niya is used para siyang kapatid ng lopus. Is yung, uh, yung lungs ko, nai-stretch siya, tumitigas. And then lahat tumitigas, parang kahoy siya. Sabi nga ng doktor, uh, kailangan i-chemotherapy ako. Agad nilang binalak ipagamot ang kanyang sakit sa ibang bansa. Ngunit bago pa man sila magtungo sa ibang bansa, isang kaibigan ang nakausap ni Emily. Yung friend ko na isang Christian, dinala niya ako sa bukid. Sabi niya, Emily, punta tayo dun sa bukid. Sabi niya, before you go anywhere, maghingi ka ng guidance sa kay Lord. So, dun niya ako dinala sa mountain. Yung time na yun, nagpray kami. Sabi niya, let have a quiet time. Magsik ka kay Lord. The time, sinisik ko na si Lord. Sabi ko, Lord, nasaan ka? Nasaan ka, Lord? Gusto kitang makausap. Dun ako napaiyak. 
kasi doon ako na nagkaroon ng peace, contentment, and happiness. And nakita ko yung sarili ko, ganun pala ako kahalaga sa kanya. So that time, doon na ako lalong naging deep. Nakasabi ako na, Lord, kung kukunin mo ko, ready na ako. Makalipas ang ilang araw. Anong gagawin ko? And then when I opened the Bible, sabi niya, stay in the city and you will experience the power of God. So, I didn't go anywhere because that is the instruction. Lord, you are my great healer. You are my great doctor. Alam ko, Lord, ikaw nagbigay ng buhay. Ikaw pa rin ang magbubuhay sa akin. So, I hear the voice. Sabi niya, your faith will heal you. Your faith will heal you. Your faith will heal you. Five times. So, that faith healed me. Dahil sa wagas na pagtitiwala ni Emily sa Panginoon na kanyang dakilang manggagamot, hindi siya nito binigo. Unti-unti yung paggaling ko, bigla na lang nawala na yung, yung pagtigas. Naramdaman ko yung paglambot. Sabi nga ng doktor sa akin na yung, yung sakit na yun, uh, hindi na siya, hindi siya mawawala. Pero sabi niya, uh, bumaba eh. Bumaba yung, ano niya, yung, yung counts niya. Bali, gumanda yung pakiramdam ko. And then doon ko naramdaman, nahihild ako. Simula noon, hindi na muling nakaramdam ng anumang sintomas ng scleroderma si Emily. Nananalig siyang tuluyan na siyang pinagaling ng Panginoon mula rito. Ngayon ay namumuhay siyang masaya kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Wow, you know, miracles God. really happen. First John 5:14 says, and this is the confidence we have in him that if we ask anything according Amen. to his will, he hears us. And that is so true. We have to ask according to his will. And God also wants he wants to heal us. He wants to give us a, a full life. He wants to give us I, I really a prosperous believe that. life. Yeah. Yes. In fact, God has already installed a healing system in our bodies. Mm -hmm. Yun yung sinasabi nga yung uh, autoimmune system, di ba? Yeah. Yung immune system natin, God has put that in our bodies. And sometimes we just have to let God work on our immune system so that our own bodies can fight whatever it is. So if you are going through an illness right now uh, or something that, that has taken away hope in you, I want to pray for you. Lord, I pray for uh, many people right now who are fighting colds and flu brought about yes. by, the, uh, by the weather. Uh, receive your healing with with your flu uh, somebody who has been diagnosed with fibromyalgia and you have all these aches that you cannot explain uh, all over your body receive your freedom from fibromyalgia pain right now somebody um, dealing with picos at ang sinasabi ng iyong gynecologist ito ang dahilan kung bakit hindi ka nagkakaanak uh, the Lord God is gonna give you a child yes. He is gonna give you a child Jesus. He is gonna give you a child and that picos will not matter in the name of Jesus um, lahat ng may bukol ngayon raise your hand God is in the business of shrinking tumors yes. He is in the business of shrinking lumps. Trust and believe that your healing is on its way. Uh, someone who is uh, dealing with severe nightmares dahil sa isang trauma na nangyari sa'yo nung uh, bata ka, ito'y nakalimutan mo na, pero it has come back to haunt you in your memories. The Lord wants you to open up your heart to Him because He is going to free you from these nightmares. Uh, someone dealing with addiction, uh, drug addiction and feeling mo trap na trap ka na talaga and there's no way out kasi yung katawan mo hinahanap na talaga tong, tong substance na to but you know what God is going to bring people in your life and they are gonna walk with you and they're gonna help you open your heart to the Lord and trust Him. Uh, there's a millennial right now who's struggling kasi eh, namatay na ang parents mo, may mga kapatid ka, and ikaw na ang naging padre de familia, and your job is not enough. 
and you are losing hope. Do not lose hope. The Lord says you have your dream job waiting for you. Just hold on a little while longer and you will have the job that you need to provide for your siblings. Um, may isang uh, house owner dito na apekto ang iyong bahay sa, sa baha. Uh, you know what? The Lord God is going to give you something new. He's going to give you, I don't know what it is, if it's a new house or a business or something. He's going to give you something new. He's not only going to replace that house uh, that has been ruined and destroyed by the floods. He's going to give you something great. You just wait for it. It's going to happen within the next 12 months. In the mighty name of Jesus. Jesus. There's somebody who's watching right now suffering from breast cancer. The Lord, He wants to heal you completely. So receive His healing in Jesus' name. There's also somebody who's watching right now who has... Um, cancer of uh, her uterus the Lord is also healing you right now in Jesus name receive that healing there's somebody who's struck with laryngeal cancer you know the Lord he also desires to heal you and he wants you to serve him he wants to lengthen your life so that you can serve him and give him glory he is healing you right now in the name of Jesus yes. there's also a woman who's watching right now who has lymphoma the Lord is has already started to heal you and he will complete it he yes. will complete it you will be completely healed we declare that in the name of Jesus you are healed there's also somebody uh, who's watching right now who's struggling with anger issues you know um, when we when we sin in our anger we don't know we are we are really just um, damaging other people we are really just shooting arrows and 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 uh, we are unmindful that these create scars in other people so in the name of Jesus he is he is freeing you he is freeing you from the sin of anger yes the sin of anger will have no power over you anymore in the name of Jesus amen. thank you Lord thank you for healing these people thank in the you, name Lord. of Jesus amen, amen. In Job 1.21, he said, Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. We may never understand why we suffer. We may never control what causes our suffering, but we can decide what suffering can do to us and what kind of people we may become because of it. And Job realized that. May God bless you and keep you and may He make His face to shine upon you and give you His everlasting peace. Bye. God bless you. Bye-bye. Bago ka sa launch si Karen ng mahagit ng rumaragasan tricycle na nauwi sa pagkabasag ng kanyang bungo. Paano na ito hinarap? Nagtamo ng multiple fracture ang musikerong si Armand. Hanggang kailan siya maghihintay bago makapagtanghal muli? Nagdusa sa sakit ng nephrotic syndrome ang dalawang anak ni Eileen. Hanggang kailan niya titiisin ang kanilang paghihirap? Matatag! Sa The 700 Club Asia, Webber, alas 12 ng gabi sa GMA.